na si hao wa Shakaola peke yake. Kama vile umeona kwa TV unaona kuna pasta ambaye anaitwa Ezekiel. Uh, naweza sema nampenda sana. Na ule pasta anapendwa Kenya. Na mimi nilikuwa namfuatilia Facebook saa zingine namuona, uta uta usema uta kliki. Nilikuwa namuona naona Kuruzeda anafanya vizuri. Nampenda sana. Kitu moja tu yenye sikupenda kwa ule pasta. Na ilinikwaza sana kama mimi mtu nimeokoka. Alisema single mother ni laana. Kukua single mother ni laana. Mimi ni single mother. Ukisema kukua single mother ni laana, sisi tulikuwa na maboma, tulikuwa tumeolewa na harusi kubwa tukafukuzwa. So inamaanisha mimi niko laana. That is not good as a pastor you are not supposed to say yani kukua single mother ni laana kwa sababu tuko na single fathers wengi na single mothers wengi na wengine hata ni widows so inamaanisha ya kwamba tukiona huyu ameachwa na bwana ama kitu kikifanyika ama divorce ikikua hiyo ni laana hapana mchungaji apasu kuwa wa kusema ati 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 hii ni laana unaelewa Yaani kukuwa singu sila ana nataka kumkorekt hapa hata akiwa ndani nataka kumwambia akiona hii news Justina amesema pasta ule alikuwa anakashifu watu sana kitu kimoja ukiwa mchungaji naweza sema ya kwamba eh? Ezekiel kuna vitu ambazo unakuta akipreach eh? mimi nampenda totally as a man of god siwezi ongea sana kwa sababu si kumuita kwa huduma ni Mungu alimuita na kama ni Mungu alimuita na kama ana makosa we are good because tunampenda mimi nampenda in, in general hata yeye anajua nampenda kitu yenye si kupenda moja ni hiyo alisema kuwa singu ni laana hakuna pasta anapaswa kuwa wakupenda kila mtu mchungaji anapaswa wakurudisha watu kanisani ukisema singu mother ni laana inamaanisha siwezi imbisha praise and worship kwa kanisa yako nikikuja kwa kanisa yako huwezi hata niruhusu nikakuwa pale kwa asha huwezi niruhusu hata nikaabudu jumi ni laana so tusije kuwa na tunafuatilia wachungaji ambao wako na wrong doctrine kwa sababu hiyo wrong doctrine itafanya hata mimi ni feel mimi ni mwenye dhambi na sitakuja kanisani tunahitaji kujua ya kwamba mchungaji Biblia inasema ya kwamba analinda kondoo. Kuna kondoo ambayo ukula kwa shamba za wenyewe, si ukweli? Kuna kondoo ambayo ina mguu mmoja ilianguka vibaya. Kuna kondoo ambao haipendi chakula mingi, nyasi mingi. So unapaswa kuwa accommodative as a pastor. Ukiona mtu ni single mother usilaani watu. Ukiona watu yani yani usikuwe mtu wa kufokea watu. Yani hiyo achenja kitoka pale ndani hata hata kuna maneno nilisikia. Yani unakuta kuna mali anapita wakati anaongea vitu zingine anapita ni mwanadamu kama sisi anaweza pita so mambo ambazo makensi ndio naweza sema ya kwamba tunasikitika kuona ameua watu wengi bila serikali kujua bila CID kujua na, ka, na nimeona kwa kwa citizen kuna mtu alieleza akasema ya kwamba alienda kila mahali akisema watoto wake wameenda na huyo pasta na hakuwa anasikizwa na mtu naomba serikali ukiona mtu anakuja kukomplain kwa kwa kwambie watoto wake wameibiwa na pasta chukua tu ana wende ufunge hiyo kanisa hiyo pasta. Kanisa ambazo zinaubiri uongo na kanisa ambazo zinapoteza watu zinawaambia wasiende shule. In Kenya we need our students to get education because education is the key in life. You cannot say you cannot get education and get a better life. If I was not educated hiki zungu amunge isikia. Mimi ni, naweza kuhubiri international level and sing English because I know English through school hata ndio zinafuatiliwa. Na unakuta kondoo, yani Biblia inasema washirika ni kama kondoo. Kondoo zinasikia ule shepherd venye anawapeleka. Ukisikia mambo ya shakaola ni mbaya. Kwa sababu unakuta wale wana testify wanasema walikuwa wanataka kuepa. Kuna wakati walisikia njaa wakataka kuepa kukakuwa kuna security. So huyu pastor inamaanisha alikuwa anataka watu wakufe. Uh, kwa Ezekiel nilisikia kuna watu walipatikana pale. Mimi nimesema ya kwamba sina ubaya na Ezekiel na sijui mambo ya Ezekiel na sijafuatilia nikajua kama ni ukweli walipatikana kwa sababu inaweza kuwa makenzi, kesi ni ya makenzi lakini kamkula bila kujua, akaingia kwa kitu yenye ajui. But naweza sema ya kwamba kama kuna watu walipatikana kwa Ezekiel, serikali ingilie ijue ukweli walipatikana haje kama ni kwa prayer center yake walikufia, walikufa haje do their family members know? before wali, wa, wazikwe and what was the process i just want to say that uh, kama ni mtu yoyote ako na makosa awekwe ndani na kama anaweza nyongwa vile hao watu walikufa au kusikia uchungu watu wakikufa au watu wanapaswa kunyongwa kwa sababu hiyo ni genocide tulikuwa tunaona Rwanda vitu kama hizo yani watu wakiwa wamekufa mabonzi ndizo tunaona hii kitu hatujaitarajia Kenya na hatujaitaka itoke kwa kanisa na hii ni mbaya sana juu we have powerful bishop who we have we have powerful pastors and wanaharibia hao wachungaji wengi ngine. Kuna pasta pia niliona akisema uh, wachungaji waoditiwe bank zao. Uh, uwezi audit bank yangu? 
Why will you audit? Mi ni mwanabiashara. Mi nafanya biashara apart from huduma ambao nafanya kwa sababu kama hii udi yenye nimevaa, hii ni biashara nauza. Hii ni udi ya, ya wimbo wangu wa 2023. Nimeandika First Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez told God, God bless me, remove me from pain na unipanulie mipaka yangu. So nikivaa kupanuliwa na maanisha ya kwamba I need God to expand my territory. So mtu akinunua na 2500 imeenda kwa bank yangu. Why will you audit? Eh. Eh. Uh, mimi mwaka huu nilikuwa nimesema in five years nitafungua kanisa lakini naweza sema ya kwamba nimefunguza speed kwa sababu nimeelewa vitu mingi sana uh, Mungu anatuita Biblia inasema ya kwamba many are chosen many are called but few are chosen so kumaanisha ya kwamba Mungu anaweza ita watu wengi anaweza kutuita katikati ya wetu wengi but God anasema ya kwamba few are chosen. So inamaanisha ya kwamba mwaka ambao nilikuwa nataka kufungua kanisa, napaswa kuchunguza kwamba ni Mungu ameniita ama ni mimi nimejiita. Na pia kanisa imeharibiwa jina. So kuingia katika kuhubiri saizi itaniharibia pakubwa. So saizi nimeona kama a prophet of God. Vile nilikuwa nataka kufungua kanisa, wacha tu niimbe. Wacha tu niimbe kwa sababu uh, mambo ya kanisa yameharibiwa sana. Lakini kama ni Mungu ameniita kuhubiri Nitashukuru Mungu akinipa direction akinipa msukumo na anipe provision kwa sababu pesa ni muhimu nitafungua kanisa. Swali swali ni je? Mm. Kuna makanisa ambayo yameweza kutaja kuwa mbaya yako sawa na eh. imani ambayo kwa kweli inatuelekeza mbinguni. Yes. Je, ni kipi ambacho kinakufanya wewe ufungue kanisa lako? Je? Naweza pata kufungua kanisa kwa sababu nina mwito. Nimekuwa nikihubiri social media na nimehubiria watu wengi wamepokea miujiza. Uh, kama jana nimepatana na mama mmoja akaniambia mtoto wake mwaka huu amepata kazi na she saw my song 2023 na akasema she will atapanuliwa pia na atapata kazi and she have a job. I have a lot of testimonies through my music and through my preaching in social media that a lot of people have been converted. So uwezi imba miaka yote, unaendanga ukimachua. Kuna wakati nilikuwa mimi simbi, nilikuwa danza. So sasa nimekuwa nikiimba sasa. So ku graduate kutoka kwa usanii ni kukuwa mama Nikikuwa mama sitakuwa na dance vile na dance size navunjika sana lakini sitakuwa natingisha miaka inakuja so nitataka nikuwe na ubiria watu na nikihubiri mimi nitakuwa chini ya mchungaji nitakuwa chini ya upako ambao uko mkubwa wa upako ambao mbisho ambao anaweza nielekeza kwa hivyo si biashara si biashara siwezi anza kanisa kwa sababu ya biashara hata usanii kwangu si business naimbia Mungu tu maswali Justina ni kwa maswali juzi vile passport mapenzi ni shipwa ehe tunao pale rinto mtandao Rington ali support Mackenzie. Yeah. Rington, my man. Rington, wherever place you are in Rwanda. Rington, you need to hear this from a woman of God. Rington naomba ujue ya kwamba Mackenzie ameua watu wengi. Wale watu wanaweza kuwa hawakuelewa wanaingia kwa cult. Kwa sababu unasikia ya kwamba walikuwa wanaseduziwa vizuri. Walikuwa wanaonyeshwa wanaenda kumiti Yesu. Hata wewe ukijua unaenda kayole kumiti Yesu si utaenda. Ukijua ya kwamba utaenda mlima wa Gongo kaone Yesu utaenda. So brainwashing ambayo ilifanywa, huyu mchungaji ndiye aliinitiate hiyo brainwashing na kufungia watu mahali mpaka wanakufa na mpaka unawapatia damu sio kitu justice. So kama msanii wa gospel kama Rington alisema Mackenzie anafanya vizuri, siwezi muunga mkono. Mackenzie anafanya vibaya. Na anapaswa kuambiwa Mackenzie anafanya vibaya. Eh. Eh. Bahati ajarudi gospel. Ameimba na DK kwenye beat. Bahati alituambia vizuri ameenda kwa secular na up to now alienda kwa secular. Na ajaitaka kurudi kwa gospel na alisema arudi kwa gospel. Kuimba wimbo wa gospel imaanishi umerudi kwa gospel. Na nimependa wimbo wao. Wimbo uko sawa. Cult. Nam tunatetea hawa watu wanaaga dunia. Eh. Uh,